ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാകയാൽ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അതിനെപ്പറ്റി പറയാം മാത്രവുമല്ല ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ വർഷവും പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലെ സാധാരണ കോമൺ സെൻസിന് ചേർന്ന കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയും അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാഗോ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ പ്രതിവർഷം രണ്ടായിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇന്നും മുഖ്യമായി സ്ത്രീകളുടെ ഒരു രോഗമാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹാർമോൺസ് ഈസ്ട്രജൻ അത് ബ്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആർത്തവ ച ചക്രം മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നവരിലും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞും കുറച്ചു കാലം കൂടി അത് തുടരുന്നവരിലും ഈ ഫീമെയിൽ ഹാർമോൺസ് താരതമ്യേന കുറച്ചു നാൾ കൂടി ബ്രസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നവരിലും മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തുടരുന്നവരിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ താരതമ്യേന കൂടിയിരിക്കുന്നു അതേ കാരണത്താൽ തന്നെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നവരിലും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവരിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹാർമോൺസിൻ്റെയും ആനുപാതിക അളവ് അളവ് സ്ത്രീകളിൽ താരതമ്യേന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഗർഭിണിയാകുന്നവരിലും ഒന്നിലേറെ തവണ ഗർഭിണികളാകുന്നവരിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഗർഭിണികളാകാത്തവരിലും മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഗർഭിണികളാകുന്നവരിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടി കാണുന്നു കുട്ടികളെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈസ്ട്രജൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുറവായിരിക്കുന്നു തന്മൂലം കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നവരിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കുന്നു മെനോപോസിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ മെനോപോസൽ സിംറ്റംസ് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് മാറിക്കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ എച്ച് ആർ ടി ഹോമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറപ്പി നൽകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണുന്നതിനാൽ ഇന്ന് വളരെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറപ്പി നൽകാറുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മിസ്കാരിയ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗർഭിണികൾക്ക് സ്റ്റിൽ ബി സ്ട്രോൺ എന്ന ഹാർമോൺ മരുന്ന് നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചവരിലും അവരിൽ അവർക്ക് അന്നുണ്ടായ പെൺകുട്ടികളിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും വജൈനൽ ക്യാൻസറും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വച്ച് ആ മരുന്ന് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കഴിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളവർ പ്രതിരോധ പരിശോധനകൾ നടത്തണം എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കാലത്ത് ജനിച്ചിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളോടും ഈ വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കണം വണ്ണം കൂടുന്നത് ഒബേസിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് മെനോപോസിനോട് അടുത്തും അതിന് ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്ന വണ്ണം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു വണ്ണം കൂടിയ കൂടിയവരിലുള്ള ചില പ്രത്യേക ഫാറ്റ് സെൽസ് ഈസ്ട്രജൻ ഹാർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് എക്സസൈസ് ദിവസവും അരമണിക്കൂർ വീതം അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിൽ അത് അതിവേഗത്തിൽ നടക്കുന്നതായാലും മതി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കുറയുന്നതായി അനേക പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു മദ്യം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുതലാണ് മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഹാർട്ട് സ്കിൻസ് ഡിസീസ് പോലെയുള്ള പല രോഗങ്ങൾക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളവരിൽ പിന്നീട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിസ്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു 
ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെറിഡിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന് അതായത് അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിക്കുന്നു അച്ഛൻ വഴിയോ അമ്മ വഴിയോ ഉള്ള മുത്തശ്ശിമാർക്കോ ആൻറ്റിമാർക്കോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിലും റിസ്ക് റിസ്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനുള്ള റിസ്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച ബി ആർ സി എ വൺ ബി ആർ സി എ ടു എന്നീ രണ്ട് ജീൻസ് തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക്കുകൾ കടത്തിവിടാം കൊക്കേഷ്യൻ വംശജരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദ വംശരിലുമാണ് ഇത് അധികമായി കാണുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുല പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ബി ആർ സി എ വൺ ബി ആർ സി എ ടു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബി ആർ സി എ വണ്ണും ബി ആർ സി എ ടെസ്റ്റും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക് ഫാക്ടർ പ്രായം കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രായം കൂടുന്നതിന് ഇന്നും വലിയ ചികിത്സയൊന്നുമില്ല ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഹെൽത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷയിലും പരിചരണത്തിലും പ്രായം വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് ഇരുപത് വയസ്സിനും മുപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വളരെ അപൂർവമാണ് എങ്കിലും ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാം ചെയ്യുന്നതിന് പഠിക്കുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം സ്വന്തം ബ്രസ്റ്റുമായിട്ട് ഈ കാലയളവിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് സാരം എല്ലാ മാസവും മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ബ്രസ്റ്റ് സ്വയം പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ഈ പ്രായത്തിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ ഫൈബ്രോ അഡനോമായാണ് ഒരു ഫൈബ്രസ് റബ്ബറി കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ഈ ട്യൂമർ പിടിതരാതെ ബ്രസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഓടി നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൗസ് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ് മുലയ്ക്കുള്ളിലെ ചുണ്ടനെലി എന്ന് വിളിക്കാറാണ് ഇത് ചികിത്സ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത അപകടമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ട്യൂമറാണ് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായി എന്നാൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് എത്തുമ്പോൾ മുലയുട്ടുന്ന പ്രായമാണ് ബ്രസ്റ്റിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ബ്രസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന ആപ്സിസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇക്കാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അപകടകരമല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രസ്റ്റിന് വേദന നൽകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണത്തെ പറ്റി ഇന്നും നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായി ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ എങ്കിലും ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഇതുണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാപ്പി തേയില തുടങ്ങിയ കെഫീൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ വേദന കുറയ്ക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ വളരെ ഒരു വിപുലമായ പഠനത്തിൽ കണ്ടത് കടയിൽ നിന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രിംറോസ് നൈറ്റ് ഓയിൽ ടാബ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം രോഗികളിലും വേദന കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മമ്മോഗ്രാം എടുക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കണം നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും മമ്മോഗ്രാം എടുക്കുകയും ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പരിശോധനയും നടത്തിയിരിക്കണം പലപ്പോഴും മമ്മോഗ്രാമിൽ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ബ്രസ്റ്റ് ട്യൂമേഴ്സ് ഡോക്ടർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് മമ്മോഗ്രാം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കംപ്ലൈൻ്റ് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതലായി സാഗ് ചെയ്യുന്നു ഞാന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ വികൃതിയായി കണക്കാക
തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റോപ്ലക്സി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിജയകരമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് സർജറി ധാരാളം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് സർട്ടിഫൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ്റെ അരിക്കിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടാം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സും അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ വളരെ നിഷ്കർഷയോടും സൂക്ഷ്മതയോടുമുള്ള പരിശോധനകൾ ഈ കാലത്തിന് ശേഷം ആവശ്യമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഏറ്റവും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള അനേകം ആളുകളെ ഒരസുഖവും കൂടാതെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏർലി ഡിറ്റക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഗെയിം ഇൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക്കുകളെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം അവസാനമായി ഒരു വാക്ക് കൂടി റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഉറക്കം ഇല്ലാതെ ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും തള്ളി നിൽക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഈശ്വരൻ നൽകിയ ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആസ്വദിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ റോയ് പി തോമസ് വരുന്ന ആഴ്ചയും ഇതേ ദിവസം വീണ്ടും കാണാം